বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালাম আলা নাবিয়িল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিয়াহুম বি ইহসান ইল্লা ইয়োমিদ দীন ওয়া বাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা পিস টিভি বাংলায়ের এই আয়োজনে যারা আমাদের সাথে শেয়ার করছেন আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা আপনারা জানেন আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করছিলাম আর সেই বিষয়টি হচ্ছে একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় বর্জনীয় করণীয় বর্জনীয় নিয়ে আমরা যখন কথা বলছিলাম সেখানে আমরা যেই পর্বে আলোচনা করছি সেটি হলো একজন আদর্শ মুসলিম তার রব তার প্রতিপালকের সাথে তার যে সম্পর্ক হবে সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে করণীয় কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে করণীয় প্রথম যে পয়েন্টটি আমরা আলোচনা করতেছিলাম সেটি হচ্ছে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনে সে নিরঙ্কুশ তৌহিদকে খালেস তৌহিদকে বাস্তবায়ন করবে এবং পরিপূর্ণ ইমানকে তার জীবনে বাস্তবায়ন করবে নিরঙ্কুশ তৌহিদ ও খালেস খালেস তৌহিদ ও পরিপূর্ণ ইমানকে বাস্তবায়ন করার জন্য তার করণীয় কিছু বিষয় আমরা তুলে ধরেছি সেখানে গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছি কয়েকটি পয়েন্ট আজকের পর্বে যে পয়েন্টটি আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে সে সচেতনভাবে চিন্তা করবে এবং সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে ইমানদার ব্যক্তিগণ আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে নিদর্শনগুলো আছে যেগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিন বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন এই পৃথিবীর মধ্যে অনেক আয়াত অনেক নিদর্শন আল্লাহ তালার আছে সে আয়াতগুলো যখন চিন্তা করবে তখন তাদের ইমান বৃদ্ধি পাবে এর মাধ্যমে তারা সত্যিকার আল্লাহ রাবুল আলমিনের মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারবে খালেস তৌহিদকে তার জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য এবং ইমানকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য তাকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই নিদর্শনগুলো অত্যন্ত সচেতনভাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং সেগুলো থেকে তার জীবনে শিক্ষা নিতে হবে আল্লাহ সুবাহ আলা সুরা আল ইমরানের একশো নব্বই নম্বর আয়াতের মধ্যে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাদ করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন নিশ্চয়ই এই আসমান সমূহ এবং জমিন সৃষ্টির মধ্যে রাত্র এবং দিনের আবর্তনের মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে লেউলিল অ্যালব্যাব বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য যাদের বুদ্ধি আছে যাদের বিবেচনা শক্তি আছে তাদের জন্য এর মধ্যে আয়াত রয়েছে নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন জানিয়ে দিয়েছেন কারণ যারা সত্যিকারভাবে বুদ্ধি রাখে সত্যিকারভাবে যাদের বিবেচনা শক্তি রয়েছে তারা এই আয়াতগুলোকে নিদর্শনগুলোকে উপলব্ধি করে আল্লাহ রাবুল আলমিন তৌহিদ তাদের জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে এদের জন্য এখানে নিদর্শন রয়েছে আমাদেরকে এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করছেন যাতে করে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই নিদর্শনগুলো আমরা অত্যন্ত সচেতনতার সাথে আমরা উপলব্ধি করার জন্য চেষ্টা করি এগুলো সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করি আর এই চিন্তা গবেষণার পরপর আমরা এগুলো থেকে নিজেদের জীবনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করি যদি আমরা সত্যিকারভাবে এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি এগুলোকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের জীবনে তৌহিদকে বাস্তবায়ন করতে পারবো এবং তৌহিদ পন্থী হতে পারবো এরপরে ছয় নম্বর যে পয়েন্টটি আর তৌহিদ উল খালেসকে আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য 
সেটি হচ্ছে সার্বক্ষণিক আল্লাহ তালার ক্ষমতা কর্তৃত্ব শ্রেষ্ঠত্ব ও পর্যবেক্ষণকে উপলব্ধি করবে তৌহিদকে বাস্তবায়ন করবেন ইমানকে পরিপূর্ণতা দান করবেন আল্লাহ রবুল আলমিনের ক্ষমতা তার কর্তৃত্ব তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং পর্যবেক্ষণকে সার্বক্ষণিক করতে হবে আমরা জানি আল্লাহ রবুল আলমিন যে মহান ক্ষমতার অধিকারী তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান ওহু আলা কুল্লি সেই ইন কদির তিনি সমস্ত কিছুর উপর সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন তিনি যা ইচ্ছা পোষণ করেন তাই করেন সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিনের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের বিষয় তিনি যে শ্রেষ্ঠ তার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি যদি সত্যিকার ভাবে কেউ উপলব্ধি করতে না পারে আল্লাহ রবুল আলমিনের মর্যাদা যথাযথভাবে সাব্যস্ত করতে পারবে না বা মর্যাদা দিতে পারবে না সেটাই আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে কারিমের মধ্যে বলে দিয়েছেন কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন নির্দিষ্ট নয় বরং এই ইহুদিদের যারা অনুসরণ করে আল্লাহ রবুল আলমিনের মর্যাদা সম্পর্কে বুঝতে পারেনি উপলব্ধি করতে পারেনি তাদের সকলকে বলা হচ্ছে তারা আল্লাহ রবুল আলমিনের মর্যাদা অনুযায়ী তাকে মর্যাদা দিতে পারেনি তার যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে মহত্ব রয়েছে মরত্ব রয়েছে সেই শ্রেষ্ঠত্ব মরত্ব ও মহত্বকে সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করে আল্লাহ রবুল আলমিনের মর্যাদা সাব্যস্ত করতে পারেনি যদি পারত তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিনের মর্যাদার বিষয়টি তাদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হতো না এটা নিয়ে তারা প্রশ্ন উত্থাপন করত না যদি পারত তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিনের মর্যাদাকে হেয় করে তারা মানুষের কাছে ধর্না দিত না মানুষের কাছে চাইতো না মানুষের কাছে তারা দোয়া করত না কবরের কাছে গিয়ে তারা সিজদা করত না কবরের কাছে গিয়ে পরিত্রাণ কামনা করত না অথবা কোন ব্যক্তির কাছে পরিত্রাণ কামনা করত না তাই ও মেহাকাদি এরপর আল্লাহ রবুল আলমিন তার এই মর্যাদার বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন তুলে ধরেছেন এভাবে যে তার শ্রেষ্ঠত্ব বরত্ব হচ্ছে এই যে তিনি যে কত মহান সেটি উপলব্ধি করবে এভাবে যে এই বিশাল এই পৃথিবী পরিপূর্ণ এই পৃথিবী সব কিছু কিয়ামতের দিনে তার এক মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে আসবেন তিনি এক মুষ্ঠিতে আসলাম এক মুষ্ঠি হবে তিনি যে কত বিশাল শ্রেষ্ঠ তার এই শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি তিনি এই আয়াতের মধ্যে তুলে ধরে বান্দাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিনের মর্যাদা যাতে তারা দিতে পারে মর্যাদা যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে এবং এই মর্যাদার ক্ষেত্রে তারা সার্বক্ষণিক হতে পারে এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে এই বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে দিন সমস্ত পৃথিবী সব কিছু আল্লাহ রবুল আলমিন এক মুষ্টিতে এসে যাবে এবং এই আসমান সমূহ তিনি কয়ামতের এই দিনে এগুলোকে আল্লাহ রবুল আলমিন তার ডান হাতে ভাঁজ করে নেবেন কত বিশাল এই আসমান কত বিশাল এই পৃথিবী এটি আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে এত তুচ্ছ তার এই শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি সত্যিকার ভাবে বান্দা যদি সার্বক্ষণিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারে তাহলে ওই বান্দা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ রবুল আলমিনের তৌহিদকে তার জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারবে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা প্রথম যে পয়েন্টটি সেই পয়েন্টটি আমরা ক্লোজ করতে চাই সেই পয়েন্টটি হচ্ছে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনে আল্লাহ রবুল আলমিনের নিয়মকুশ তৌহিদকে বাস্তবায়ন করবে এবং তার এই মানকে সে পরিপূর্ণতা দান করবে এটি হলো আদর্শ মুসলিমের আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে যে সম্পর্কের জন্য করণীয় কাজ সেক্ষেত্রে সে সচেতন হবে সতর্ক হবে শক্তিশালী ইমানদার হবে দুর্বল ইমানদার হবে না অসচেতন হবে না এবং অসতর্ক হবে না গাফেল অমনোযোগী হবে না কারণ গাফেল অমনোযোগী হলে শয়তান এবং শয়তানের দোষদের কাছে সে পরাজিত হবে আর শক্তিশালী না হয় দুর্বল হলে সে আল্লাহ রবুল আলমিনের বিধান পালনের ক্ষেত্রে অক্ষম হবে আল্লাহ রবুল আলমিন বিধান সে পালন করতে পারবে না আল্লাহ রবুল আলমিন হকগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে না এই জন্য আমরা একজন সত্যিকার ইমানদার ব্যক্তির আদর্শ মুসলিম ব্যক্তির 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রথম যে করণীয় সেই করণটি আলোচনা করলাম আসুন সুপ্রিয় দর্শক এবার আমরা একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ককে নিবিড় করার জন্য সম্পর্ককে মজবুত করার জন্য শক্তিশালী করার জন্য দ্বিতীয় যে করণীয় রয়েছে সেই দ্বিতীয় করণটি আলোচনা করব দ্বিতীয় করণীয় হচ্ছে সে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী অনুগত হবে আল্লাহর নির্দেশের অনুগত অনুসারী না হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে সম্পর্ককে খুব মজবুত করতে পারবে এটি আদৌ আশা করা যায় না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নির্দেশের অনুসারী অনুগত হওয়ার জন্য একজন আদর্শ মুসলিমকে একজন আদর্শ ইমানদার ব্যক্তিকে নির্মুক্ত কাজগুলো নিচের যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো তাকে করতে হবে এক নম্বর পয়েন্ট প্রথম বিষয় হচ্ছে এই আল ইসলামুল মুতলাক আল্লাহ রবুল আলমিনের হুকুমের কাছে নিঃশর্তভাবে একেবারে নিঃশর্তভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হুকুমের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হুকুমকে বিধানকে যেটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাদেরকে পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেই হুকুম এবং বিধানকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দা নিঃশর্তভাবে মেনে নিবে এবং সেটাকে পালন করার জন্য চেষ্টা করবে এটাই আমরা দেখতে পাই রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন হাদিসটি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন তার প্রবৃত্তি তার মনের ইচ্ছা আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসারী না হবে তার অধীনস্থ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত ইমানদার হতে পারবে না রসুল সাল্লাহ ইসলাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলোর অনুগত না হয় কোনো ব্যক্তি সত্যিকার ইমানদারি হতে পারবে না তাই আমাদেরকে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো এই আল ইসলাম মুতলাক নিঃশর্তভাবে আল্লাহর বিধানের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হবে আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এই হাদিসটি মাম নবী রহমতুল্লাহ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন সুপ্রিয় দর্শক সময় হলো বিরতির আসুন বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ তারা একটু পর ফিরে আসছে চারদিকে চলছে এক জোয়ার मुस्लिम करते देखाम कलिमार आवेदन केवल मात्र জানুন কেন মোমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমার আবেদন কাল রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহামের মনি বক্তা আবু উমামা বাহেলি রাজাহ আনু হতে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলতেন তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করবে কারণ পবিত্র কোরআন কেয়ামতের দিন তার পাঠকদের সুপারিশকারী হিসেবে আসবে সহি মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ড সালাত অধ্যায় হাদির সংখ্যা এক আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি 
লাল নীল সবুজ আকাশি বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং দুটি কিন্তু জীবনে রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় সুপ্রিয় দর্শক বিহতির পর ফিরে এলাম আবার আলোচনায় আমরা বলছিলাম একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমের সাথে তার সম্পর্ককে মজবুত ও শক্তিশালী করার জন্য তাকে আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী হতে হবে আল্লাহর নির্দেশের অনুগত হতে হবে অনুগত হতে হলে যে কাজগুলো তাকে করতে হবে সেগুলোর প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে আল্লাহর বিধানের সামনে তাকে আত্মসমর্পণ করে যেতে হবে এই জন্য আল্লাহর বিধানের সামনে কোনো ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন সেটাকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সুরা আর নিসাহের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এইভাবে আল্লাহ সুবাহ তারা করেন আপনার প্রতিপালকের শপথ তারা ইমানদার হতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইউ হাক্কিমুক আপনাকে তারা বিচার ফয়সলা করার জন্য আপনাকে তারা গ্রহণ না করবে ফি মেসাই যারা বাই না হুম তাদের পরস্পর মধ্যে বিবাদমান বিষয় শুধু আপনাকে বিচার ফয়সলাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে শুধু আপনাকে বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করবে ফয়সলাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে এতটুকুই তাদের জন্য যথেষ্ট না এরপর আপনি যে ফয়সলা দেবেন আপনি যে বিধান দিবেন আপনি যে হুকুম দিবেন সেই হুকুমের ক্ষেত্রে তারা তাদের অন্তর মধ্যে কোন ধরনের সংকীর্ণতা বোধ করবে না তাদের অন্তর মধ্যে যে এইটা তো হলো না এই বিচারটা তো সুন্দর হলো না এই ধরনের কোন সংকীর্ণতা তাদের অন্তর মধ্যে তারা পাবে না কোন সংকীর্ণতা তারা বোধ করবে না ওই উসাল্লিম হতে শ্রীমা এবং আপনি যে বিধান দিবেন সেই বিধানকে পরিপূর্ণ চিত্তে তারা মেনে নিবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সেটাকে মেনে নিবে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেবে সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে আল্লাহ রবুল আলমিনী বিধানের সামনে আমরা সত্যিকার ইমানদার ব্যক্তিগণ কিভাবে আত্মসমর্পণ করব কোন ধরনের শর্ত সেখানে প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ এবং তার রসুল যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটাকে এমনভাবে মেনে নিতে হবে যে সেখানে নিজের অন্তর মধ্যেও কোনো ধরনের সংকীর্ণতা অথবা কোনো ধরনের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার কোন সুযোগ নেই সুরা আর নূরের একান্ন নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আমিন সাদ করেন মুমিনদের কথা তো এটাই হবে যে যখন তাদেরকে আহ্বান করা হবে ডাকা হবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে তখন মুমিনদের কথা এটাই হবে মুমিনদের সিদ্ধান্ত এটাই হবে মুমিনদের বক্তব্য এটাই হবে তিনি যখন তাদের মাঝে বিচার ফয়সালা করবেন তাদের মাঝে যখন কোন সিদ্ধান্ত দিবেন কোন বিষয়ে তাদেরকে হুকুম করবেন তখন তাদের বক্তব্য এটাই হবে যে তারা এই কথা বলবে আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম আমরা শুনলাম আনুগত্য করলাম সামে আনা ও আতা আনা এটি হচ্ছে ইমানদার ব্যক্তিদের বক্তব্য যখন তাদের সামনে আল্লাহর বিধান আসবে 
ईमानदार व्यक्ति बक्तव्य जो तर सामने रसुल सल्लाउलम को फैसला करबें ईमानदार व्यक्ति बक्तव्य को क्षेत्र में जो रसुल्ला सल्लाउलम तक निर्देश देवें तक ईमानदार व्यक्ति को तर बक्तव्य है इसमे आना आना शुने अनुगत हलम से अनुसरण कर लम मे निल ईमानदार व्यक्ति को बोलने यदाई हम सत्यार आत्मसमर्पण माध्यम ये विषय मेने ना और जो सत्यार भाव ईमानदार व्यक्ति को क्षटुकु करते क्षटुकु निजे जीवन वास्तवयन करते तर परिणति है सूंदर जीटी आल्ला सुबहतुल मुफ्लेहन और तर सत्यार अर्थे सफल कम व्यक्ति जरा साफल्य मंडित हो सफलता लाभ कर जरा सफलता लाभ कर सफलता लाभ करते चाहले ईमानदार व्यक्तिगण के ये करते हैं जो आल्ला और रसुल विधान रही है आल्ला और तर रसुल बक्तव्य दिए से बक्तव्यर का निशर्त भावे आत्मसमर्पण करते हैं जो आल्ला निर्देश अनुसारी अनुगत हब सुप्रिय दर्शक आप जो बोलो आल्ला और तर रसुल विधान एखे मूलत आल्लर विधान जीटी रसुल सल्लाउलम का पहुँचे दिए बुझते हैं एखे आल्ला और तर रसुल भिन्न भिन्न विधान दिए आल्ला एक विधान दिए और रसुल आक विधान दिए बेपारमन नए बर प्रत्येक विधान रसुल्ला सल्लाउलम आल्ला रबुल आलम पक्ष नहीं देखते पाई आदर्श मुस्लिम व्यक्ति आल्लर विधान के प्राधान्य ना दिए मानव रचित विधान के मानुषर मन गोड़ा विधान के प्राधान्य दीचन एक क्षेत्र विभिन्न धरण अवस्थान रही है ये विषय की जाते स्पष्ट हो बेपारे विभ्रांति ना थे यही आल्ला विधान क्षेत्र में आदर्श मुस्लिम व्यक्तर जो अवस्थान है कि भाव प्राधान्य देवें से विषय स्पष्ट करते चाह एक नम्बर हे आदर्श मुस्लिम व्यक्ति आल्ला विधान के प्राधान्य देवे अन्न को विधान के आल्ला विधान समकक्ष मन करबे आल्ला विधान समकक्ष समतुल्य एम टी मन करबे को विधान के आल्ला विधान से श्रेष्ठ मन करबे यहाँ मन करबा जो मन थे तेल से आदर्श मुस्लिम होते पर से व्यक्ति आल्ला रबुल आलमी विधान के प्राधान्य दिल ना आल्लर विधान सामने अन्न को विधान प्रजोज चलते परे अन्न को विधान मानी क्षमता रही है अथवा वास्तवयन योग्य ये विश्वास करबें ना अन् को विधान आसने को प्रजोज्य हार को क्षमता नहीं वास्तवयन जो पे चले मैं आल्ला विधान सामने जदि को आदर्श मुस्लिम व्यक्ति ये धारणा करे से व्यक्ति आल्ला विधान के प्राधान्य दिलें ना तो हमें ये तीन टी पॉइंट जो सत्यार भाव एक मुस्लिम व्यक्ति तर जीवन आल्ला विधान क्षेत्र में अवस्थान नहीं थे से ही मुस्लिम व्यक्ति आल्ला रबुल आलम विधान के प्राधान्य दिलें क्यों जदि मुस्लिम व्यक्ति तारलब्धि तरह विश्वास तरह चिंता चेतना तरह कन्सेप्टर मध्य धारणार मध्य जदि एम कथा एस जाए एम चिंताधारा एस जाए जे आल्ला विधान जी आटी ठीक ही आल्ला रबुल आलम विधान को सन्देह नहीं आल्ला विधान पशापी मानव रचित विधान के वास्तवयन जो पे मानव रचित विधान जीटी से चलते परे तो हमें से व्यक्ति आल्ला रबुल आलम विधान के सत्यार अर्थे प्राधान्य दिलें ना मेजाजर विभिन्न अवस्थाय आल्ला विधान के माथा फेते ने एक आदर्श मुस्लिम व्यक्ति तर अवस्थार विभिन्नता रही है कख भलो अवस्थाय कब अवस्था थकते कपन्न अवस्थार मध्य थकते कखो आराम आयुषर मध्य थकते आल्ला विधान आल्ला रबुल आलम आनुगत्य कर भलो अवस्था आल्ला विधान के मेने ना आल्ला विधान अनुसारी है ना कि खराब अवस्था चले गए असुस्थ हो पड़े महापदर मध्य संकट मध्य पड़े गए देखा जाए आल्ला विधान आनुगत्य शुरू कर दिए मेजहजर ये विभिन्न अवस्था रही है ये विभिन्न अवस्था आल्ला विधान क्षेत्र से आके बारे आल्ला विधान के माथा पेते निबे शुद्ध असुस्थ अवस्था खराब अवस्था दुरवस्था आल्ला विधान के मेने निबे आराम आयुषर मध्य थको ना जुने आम मध्य थको जो अट्टालिकार मध्य थको सुंदर अवस्थार मध्य थको तक आल्ला विधान क्षेत्र में बोलो जीना भलो आसुविधा नहीं आल्ला विधान पालन करा दरकार कि आल्ला तला तो एम नाम दिए अवस्था मूलत एक जो आदर्श मुस्लिम व्यक्ति होना से आदर्श मुस्लिम व्यक्ति आल्ला निर्देश अनुसारी हलो ना 
আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অনুগত হলো না আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী এবং আল্লাহর আনুগত্য যদি সত্যিকার তার জীবনে বাস্তবায়ন করতে চায় তাহলে সর্বাবস্থায় তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিধানের ক্ষেত্রে মাথা পেতে নেবে কষ্টের মধ্যে এবং ভালো অবস্থার মধ্যে সর্বাবস্থায় তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিধানের কাছে মাথা পেতে আল্লাহর বিধানকে গ্রহণ করতে হবে এরপরের পয়েন্টটি হচ্ছে এই যে আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্যের আনুগত্য অনুসরণকে মিশ্রিত করে ফেলবে না সুপ্রিয় দর্শক বা বোনেরা আমরা বলতেছিলাম যে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনে আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী হবে আল্লাহ নির্দেশ অনুগত হবে আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী এবং অনুগত হয় সে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আনুগত্যের ক্ষেত্রে অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্যের আনুগত্য অনুসরণকে সেই ব্যক্তি যদি মিশ্রিত করে ফেলে তাহলে সে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আনুগত্য এবং অনুসরণকে সত্যিকার অর্থে মেনে নিল না তাই সেখানে মিশ্রণের কোনো সুযোগ নেই সেখানে অন্য আনুগত্য নিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহর আনুগত্য করলাম কিছু কিছু শয়তানের আনুগত্য করলাম কিছু আল্লাহর আনুগত্য করলাম কিছু ব্যক্তির আনুগত্য করলাম সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকে আর সময় নেই ইনশাআল্লাহ তালা আলোচনা অব্যাহত থাকবে আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাদেরকে আলোচনা অংশগ্রহণ করার তৌফিক দান করুন আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি ও আখর দাওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু the first prophet was a prophet the first one to read and write did god speak to a prophet a prophet in a prison a prophet who commanded the birds insects and animals want to know more join us for stories of the prophet nobider kahini proti robibar sandha 7 tay apuno samprachar sokal 11 tay bangladesh e bis tv banglay He faces. He listens. My question is about the beard. About Imam Mahdi. What are the people believe in? He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers, dial Korun, Dr. Zakir K. Prati Shani Bar, Rat Shad Shad Taib, Aap Puno Shamprachar, Shakal Shad Nautaib, Bangladesh, Peace TV, Bangla Hai.